friends welcome to steady bell life processes part 9 human beings de nutrition e kurichittana namm discuss cheyidondirikkunnathu so ini namakku parayanullathu large intestine alimentary canal inde parts le large intestine e kurichittana namm ini padikkan povunnathu njan paranju intestine two types undu small intestine and large intestine okay so small intestine de chuttumayittu kedakkunna intestine aanu large intestine okay digestion um absorption um assimilation okke evide nadakkunu small intestine la nadakkunu so ee digested food inde kaaryam nammal parannu ini undigested food il endu sambhavikkunu ennu nammal parayan povunnathu so the undigested food passed to two large intestine ओके सो डाइजेशन नडकाते फूड ഉണ്ടാ വില്ല അത് എങ്ങട്ട് പാസ് ചെയ്യും ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇസ് വൈഡർ ദാൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനേക്കാളും വലുതാണ് ഇത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് സോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനേക്കാളും വൈഡർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈ പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ and this large intestine has two parts rendu parts aayittane large intestine divide edittullathu edikkanu nokkam the first one that is colon and the second one rectum ee picture nokku idinde mugal bhagathu kanana part aanu colon and the last part aanu edu rectum okay so this is colon and rectum and the colon is inverted u shaped part okay ivide യു ഷേപ്പിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ പാർട്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പാർട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളറിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോളർ ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പിലാണ് അത് കാണുന്നത് സോ എന്താണ് റെക്ടം റെക്ടം ഇസ് ദ ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് അലിമെന്ററി കനാൽ അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ ടെർമിനൽ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് റെക്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് എക്സസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസ് അൺഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡിൽ എക്സസ് വാട്ടർ ആരാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റക്ടം പാർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ ആനസ് സോ ഇത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ കോളർ ആൻഡ് റക്ടം എന്നീ പാർട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആനസിലൂടെ ഈ അൺഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇജഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലൂടെയാണ് ഇജഷൻസ് നടക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ പാർട്സ് സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇത്രയും പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് അൺഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഹോളോസിക് ന്യൂട്രിഷൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിലൂടെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻജഷൻ ഡയജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇജഷൻ സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻജഷൻ ഫുഡ് ഈസ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ടു ദ മൗത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് മൗത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻജഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയജഷൻ ഡയജഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഡയജഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബട്ട് ഡയജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡയജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അത്രയും പാർട്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഡയജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് സോ the digestion of food begins in the mouth itself mouth le vechittu digestion nan process start cheyunu okay mouth le vechittu endikiyana food ne sambhavikkunnathu the teeth cut out the food into small pieces chew and grind it alle nammal teeth vechittu food ne cut it cut out ayum then small piece aaki maati ittu chew cheyum
the saliva contains an enzyme which is called salivary amylase which digests the starch present in the food into sugar adhaid the food il present aitulla starch na alle carbohydrate ne ee salivary amylase endaitta convert cheyum digest cheyum sugar side digest cheyum okay adu or chemical digestion aanu and our tongue helps in mixing the saliva with food okay angane tongue vechittana nammal saliva and food aitu mix cheynathu the digestion of food remains incomplete in mouth so sherikkum ivide or slightly digestion nadakkunnathu complete digestion ivide nadakkunnundo illa and the slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down the esophagus then it goes to stomach okay so mouth il illa slightly digested food endeyum tongue ilude engatteku pogum ഈസോഫാഗസ് ലേക്ക് പോകും അത് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമൺ ട്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിലൂടെ ഈസോഫാഗസ് എത്തും ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സ്റ്റൊമക്ക് പിന്നെ അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ അലമെറ്ററി കനാൽ സ്റ്റൊമക്ക് സോ സ്റ്റൊമക്കിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഫുഡ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു ജെ ഷേപ്ഡ് ഓർഗൻ ആണ് വിച്ച് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ നമ്മുടെ അബ്ഡമന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ മൂന്ന് ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഇവരാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എൻസൈം ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആസിഡിക് മീഡിയം ഓക്കെ വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻസൈം പെപ്സിൻ അതായത് പ്രോട്ടീന്റെ ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പെപ്സിന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു മീഡിയം ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റൊമക് വാൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന സെക്രീഷൻ നിന്നും സ്റ്റൊമക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂക്കസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് എക്സെക്ട് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് പിന്നെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂക്കസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡയജഷൻ നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ പാർഷ്യൽ ഡയജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പോകുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓക്കെ ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈസ് വെരി നാരോ ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോയിൽ ഇൻ അവർ ബെല്ലി ഓക്കെ അതൊരു കോയിൽഡ് നാരോ കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ and this small intestine in human beings is the site of complete digestion of food ivide vechittana ee small intestine la vechittana food inde complete digestion nadakkunnathu adhaayidu carbohydrate inde protein inde fats inde digestion nadakkunnathu ivide vechittana small intestine aanu idinu ivar help cheyna aaraanu the secretion of two glands liver and pancreas liver inde pancreas inde secretions aaru receive cheyunu small intestine receive cheyunu idana ivar help cheynathu പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിവർ ബയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലിക്വിഡ് ആണ് ലിവർ മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ടെമ്പറി ആയിട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗാൽ ബ്ലാഡറിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബയിലിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് മേക്സ് ദ അസിഡിക് ഫുഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക് ആൽക്കലൈൻ സോ ദാറ്റ് പാൻക്രാറ്റിക് എൻസൈം ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുഡ് അസിഡിക് ഫുഡ് ആണ് ഇത് ഈ ബയലിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും അതിന് ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ് ആക്കിയിട്ട് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയ ആക്കിയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ പാൻക്രാറ്റിക് എൻസൈംസിന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ബയൽസ് ആയിട്ട് ഫുഡിലുള്ള ഫാറ്റ്സിന് സ്മോൾ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ എൻസൈംസിന് അവരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജ്യൂസ് ആണ് പാൻക്രാറ്റിക് ജ്യൂസ് അതിലുള്ള എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ട്രിപ്സിൻ പാൻക്രാറ്റിക് അമിലൈസ് ആൻഡ് പാൻക്രാറ്റിക് ലിപ്പേസ് അല്ലെ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് ദ വാസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ കണ്ടെയിൻ ഗ്ലാൻസ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ജ്യൂസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡയജഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവർ ലാർജ് 
and the inner surface of the small intestine has numerous finger like projections called villi which increase the surface area for rapid absorption of digested food nammal parano aaraan ingane absorb cheyan vendi help cheynathu small intestine inde surface le oru finger like projections kaanunnundi le endarunna avaru vilikkunathu villi okay and ee villi aanu endana avadu surface area increase cheyidittu digested food inde rapid absorption ne help cheynathu അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഗോസ് ഇൻ ടു അവർ ബ്ലഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ വോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബ്ലഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അസിമുലേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ ബ്ലഡ് ക്യാരിസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ഫുഡ് ടു ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി വൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അസിമുലേറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ and it utilized for obtaining energy building up new tissues and the repair of old tissues adayid ee blood aan nam digest cheyidittulla aa or food in absorb cheyidittulla food in nammude body de different parts like ettikkunathu and idu avade store cheyum body different cells la ait store cheyum endinu venditte late namakku endigil energy needs avashyam undavum energy ki avashyam undavumbo utilize cheyan venditte ഓക്കെ അതായത് ഒരു പുതിയ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടിഷ്യൂനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എനർജി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇജിഷൻ ഓക്കെ ദ അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് ഇസ് സെൻഡ് ഇൻ ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ വെ വിൽ എ അബ്സോർബ്ഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് വില്ലയാണ് അവിടെ വാട്ടർ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ആ മെറ്റീരിയൽ വാട്ടർ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി വി ആർ ദ ആനസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനസിലൂടെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ദ ആനസ് വിങ്ടർ ഓക്കെ സ്വി ആനസിന്റെ അവിടെയും ഒരു സ്വിങ്ടർ മസിൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ആനസ് വിങ്ടർ അവനാണ് ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അലിമെൻറ്ററി കനാൽസിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഈസി ആയിട്ട